welcome all and uh, good evening so guys uh, let's uh, start the session and uh, this session is on the high yield mcqs around 30 mcqs is what we have planned to do in the span of uh, this uh, around 30 40 minutes so every minute we will do an mcq and my name is dr ankit an anatomy educator in our an academy platform and uh, we'll start with this uh, mcqs over here and you can post your comments yes now i can see that we have gone live yeah so hello everyone just uh, to reply as higher hello so that i can understand that the audio video is fine everything is uh, going okay theek hai chalo ji let's start the session hello dr sonali good uh, good night yeah abhi to good evening ho gayi good night will end the adam session we just started for late time but no problem better late than never so high yield anatomy mcqs for neat pg dr ankit for the Uh, MBBS, MS, and Anatomy for the our uh, Anatomy subject. ठीक है, चलो जी, let's start the session. Few important updates. Unlock is back for limited period, flat twenty percent off for the subscription. You can take a screenshot. And uh, aspire next also batch, and you get your notes, you get a combo, everything. You can use the code. You can use the code. Code is also. I can just give you Doctor Ankit ten. A N K I T one zero ten. Doctor Ankit ten is what is the code that you can use. Just a second. Yeah, right. So, and a few other things. Final booster batch started already on the first of Feb. Uh, if you want to join, you may. And PTR series also by Dr. Zainab and others. So, just a quick update of what's going on. Crack FMG with FMG mastery. Other educators over here. You can have a look at those faces, and these will help you in um, for fulfilling your dream, right? Acha. <laughs> so, sir, short question. Let us see. So, let's come back to the. Uh, MCQs over here. I'll just rapidly go through MCQs because there's no need to waste too much of time. Start with this. A very short explanation will be there. Just a brief. Four-year-old male child is admitted to the hospital with a severe vomiting. Radio examination and history taking reveals that the boy suffers from annular pancreas. Suffers from annular pancreas. ठीक है? Which of the following structure is most typically typically obstructed? जल्दी से आंसर दो तो A B C D में क्या है? In annular pancreas हो गया simple question है. Pancreas ventral bud डॉसल बड मिल गए एंड व्हाट स्ट्रक्चर देयर कंस्ट्रक्टिंग ए बी सी डी में जल्दी बताइए वीडियो इज नॉट क्लियर क्यों भाई वीडियो में क्या हुआ व्हाट एम टू द वीडियो वीडियो लैगिंग हो रहा है यार जस्ट अ सेकंड आई होप चलो आंसर दो यार लैगिंग लैगिंग में चलता रहेगा लेट मी चेक द इंटरनेट कनेक्शन दो इट वाज एवरीथिंग या सब सही है तो थोड़ा बहुत ट्राई टू एडजस्ट सी 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 क्या है सेकेंड करेक्ट सेकेंड पार्ट डोडन इज दी आंसर बिकॉज वी ऑल नो दैट सपोज दिस इज दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ डोडनम एंड हेयर यू हैव द वेंट्रल बर्ड यहाँ पे डॉसल बर्ड सो वेंट्रल बर्ड मे गो इन फ्रंट एंड बिहाइंड द सेकेंड पार्ट एंड इफ इट फ्यूजेज देन ऑब्वियसली देर बी एनर फेंट्रियस कंस्ट्रिक्टिंग द सेकेंड पार्ट डोडनम आंसर सेकेंड पार्ट डोडनम आई होप इट इज क्लियर सेकेंड पार्ट इज द आंसर राइट चलो जी आगे बढ़ते हैं ओके धीरे धीरे करते हैं दैट इज गो स्लोली आइडेंटिफाई दर मार्क स्ट्रक्चर आई मूव ऑन टू वन साइड आई होप दैट यू गाइज कैन सी दिंग ओवर हेयर बताइए वॉट इज दिस एरो मार्क स्ट्रक्चर वॉट इज दिस एरो मार्क स्ट्रक्चर एक सेकेंड वॉट इज दिस एरो मार्ग स्ट्रक्चर ये सोच के बताओ भैया आराम से वॉइस क्लियर है चलो गुडविल कुछ तो अच्छा है डोंट वरी अगर वॉइस क्लियर है इमेज क्लियर है आंसर क्लियर होना चाहिए ऑप्शन आई विल रीड आउट एटा सुपीरियम सेंटर वेन इनफीर वेन के और पोर्टल वेन क्या है ये वॉट इज द स्ट्रक्चर ए बी सी डी आंसर दीजिए सी इनफीर वेन के और चलो ऑप्शन देख लो फिर से एक बार एटा पोर्टल ये ऑप्शंस हैं एंड ये आपके इमेज है एरो यहां पर एरो इज ओवर हेयर टू दिस पार्ट गाइस दिस इज द स्प्लीनिक वेन ये हमारी स्प्लीनिक वेन स्प्लीनिक वेन बिहाइंड द पेनक्रिया दिस इज द इनफीरियर मिसेंट्रिक वेन तो ये कौन सी वेन होगी दिस इज द सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन आंसर है हमारा इस क्वेश्चन में आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन इज दंसर आई नो इट इज नॉट वेरी इजी बट एक रख दिया For your uh, cadaveric uh, image, समझो चीजों को If you are seeing these structures, these are venous structures behind the pancreas. यहाँ पे सारा dissection हो रखा है 
ऊपर ही अदर डोडनम गोइंग अराउंड लाइक दिस द पेनक्रियस हैज बीन रिमूव्ड द स्प्लिनिक वेन इज बिहाइंड द पेनक्रियस ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं ओके आई होप यू सी दिस इमेज दिस क्वेश्चन आई विल रीड आउट द क्वेश्चन इफ द वॉइस इज क्लियर ध्यान से सुनो 45 ईयर ओल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ मैसिव हर्निया दैट पासेस थ्रू द इंगवाइल ट्रायंगल व्हिच स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डायरेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट हर्निया ये क्वेश्चन है ठीक है ऑप्शंस ओवर हियर आर इनफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल फीमोरल कैनाल इंगवाइल लिगामेंट और लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस ये एबीसीडी ऑप्शंस है इफ द वॉइस इज क्लियर टू यू आई होप सबने सुन लिया होगा यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट्स डिस्टिंग्विश डायरेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट हर्निया एंड दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली You can see the options over here. A, B, C, D. Answer, give me. Try to give the answers. Hmm. Sapna and Adnan going with A. So is Sarika and Swati and Srishti and Sayantani. Barad. Are very good. Very good. Very good. Very good. Very 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 good. Chalo. Sab ko bahut bahut very good. Going good. Going great. So we should know ki. Why this is the inguinal canal, deep ring and superficial ring. Yahan se aapki ja rahi hai inferior epigastric artery. And this is the ंगल तो यहां से डायरेक्ट और डीप रिंग से आ रहा है इन डायरेक्ट हर्निया तो स्ट्रक्चर बिटवीन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इज द इनफीरियर बिगेस्ट्रिक थोड़ा सा और ये टूवर्स मोर लेटरली होता है राइट सो दिस इनफीरियर बिगेस्ट्रिक वेसल विच सेपरेट द डायरेक्ट हर्निया फ्रॉम इन डायरेक्ट सिंपल है क्वेश्चन है इनफीरियर बिगेस्ट्रिक आर्टरी ये आंसर है एंड डू रिमेम्बर इट इज अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल इलियक इनफीरियर पिगेस्ट्रिक वेसल जो इट्स ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये कभी कभी पूछ लेते हैं सो जस्ट अगला अगला देखते हैं Let us see the next one. Seventy-year-old is admitted to the emergency with diarrhea, severe diarrhea. Arteriogram reveals ninety percent blockage of the origin of inferior mesenteric artery from the aorta. Which of the following arteries would most likely provide collateral to the descending colon? By the way, IMA is blocked ninety percent. Descending colon को collateral कौन देगा? Left gastrocnemius, like middle colic, sigmoid or splenic? A, B, C, D करके बताइए. I hope the voice is clear. Voice clear, Abhi. Because I can see also some lagging in the video. हाँ जी. A B C D. A is left gastrocnemius. B is middle colic. C is uh, sigmoid. And D is the splenic artery. ये चार ऑप्शन्स हैं हमारे पास. B A A C C. अच्छा. अलग-अलग आंसर आने शुरू. C and C. जल्दी बताओ एनी वन जस्ट राइट की इज द वॉइस क्लियर वॉइस में लैगिंग तो नहीं है सी सी सर बहुत लोग सी पे जा रहे हैं चलो लेट अस डिस्कस दिस चलो जी सो दिस इज द इमेजिन द एसेंडिंग कोलोन द एसेंडिंग कोलोन है दैट इज द ट्रांसफर्स कोलोन दिस इज द ट्रांसफर्स कोलोन दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन ये बन गया सिग्माइड एंड सो एंड सो फोर्थ दिस इज द इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी कौन सी आर्टरी है ये इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी इट गेव ऑफ द लेफ्ट कोलिक एल सी लिख रहा हूं इट गेव ऑफ द सिग्मॉइड आर्टरी एस आई जी एंड इट ऑल्सो गेव ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एस आर ठीक है वॉइस क्लियर चलो गुड थैंक यू सो इट गिव्स ऑफ थ्री ब्रांचेस लेफ्ट कोलिक सिग्मॉइड एंड सुपीर रेक्टल अब इनफीरियर मिसेंट्रिक का ही नाइनटी परसेंट ब्लॉकेज हो गया है इट इज नाइनटी परसेंट ब्लॉक एट द ओरिजिन तो ऑब्वियसली इन ऑल दीज थ्री वेसल्स द ब्लड सप्लाई नाइनटी परसेंट रिड्यूस्ड इन तीनों में क्या हुआ है दैट ब्लड सप्लाई इज नाइनटी परसेंट रिड्यूस्ड अब ये पूछ रहे हैं इन दिस डिसेंडिंग कोलोन विच विल गिव द कोलेट्रल तो यार द एस एम ए विल सप्लाई द मिड गट तो जो ट्रांसफर्स कोलोन इट इज सप्लाइड बाय द मिडल कोलिक आर्टरी सो मिडल कोलिक आर्टरी विल रीच वेयर विल रीच द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रांसफर्स कोलोन एंड इट विल इट प्रोवाइड एक्चुअली दिनास्टोमोटिक टू द डिसेंडिंग कोलोन सो आंसर है मिटर मिडल कोलिक आंसर है हमारे इसमें ऑप्शन नंबर बी बी फॉर बॉम्बे मिडल कोलिक आर्टरी अब लेफ्ट गैस्ट्रो पिप्लोइक सप्लाईज दी ग्रेटर मोमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर ठीक है चलो और सी में सब लोग आए थे सिग्मोइड आर्टरी बेटा सिग्मोइड आर्टरी इज ऑलरेडी हैविंग डिक्रीज ब्लड क्योंकि इट इज अ ब्रांच ऑफ इन्फ्रेमे सेंट्रिक ऑनली तो सिग्मोइड अपने आप में सिग्मोइड में कम ब्लड है तो हाउ विल इट गिव कोलेटर टू द डिसेंडिंग कोलोन सो आंसर इज मिडल कोलिक आर्टरी ब्रांच ऑफ द सुप्रीम सेंटर यह आंसर इसका ठीक है अगला देखो अगेन इमेज आई होप यू सी दिस इमेज and you will definitely which option listed below drains directly into the structure shown at the tip of arrow acha ji so you have to identify the structure at the tip of arrow aur fir batana hai ki ye kya structure hai if you can identify the structure the structure ka naam likh do comment box mein ki sir ye structure hai the answer apne aap ho jayega 
आइडेंटिफाई कर दिया स्ट्रक्चर क्या है दिस एरो इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये हमारा हार्ट है इसके ऊपर फैट रखा हुआ है ऑन द फाइबर स्पेरी गार्डिंग दिस विस्टल फैट ओवर हेयर इतनी हिंड मैंने दे दी यू कैन सी द लंग्स ओवर हेयर राइट एंड लेफ्ट लंग्स अब बताओ इस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आप ये का नाम बता दो दैट इज इन बस वही देखना है मेरे को आई एम श्योर यू कैन सी द इमेज वो तो मुझे भी दिख रही है आई एम श्योर यू कैन सी द इमेज बेटा नेम द एरोड स्ट्रक्चर बस नाम बताइए एरो स्ट्रक्चर का एटा है अच्छा अब सडनली आई कॉन्ट करेक्ट द इंटरनेट दो द स्पीड वॉज वेरी गुड आई जस्ट कंक्लूडेड सेशन मैंने जस्ट अभी सेशन ने कंप्लीट किया है उससे सब कुछ ठीक था तो मे बी सम वायर एंड ऑल इसका कुछ होगा तो सडनली आई कॉन्ट डू इट बट आप स्ट्रक्चर का नाम बताओ मेरे को एटा एटा एस आई गस एसेंडिंग एटा एस वी सी सब क्लेव एस वी सी एस वी सी वेरी गुड दिस इज द सुपीरियर वेना केवा क्या है बेटा ये सुपीरियर वेना केवा है ये कैसे समझो दिस इज दी हार्ट देखो हार्ट में जो दो मेन वेसल्स निकलती हैं दो आर द पलमनरी ट्रंक फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल और इसके यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल इससे निकलेगी एटा ये एटा है एसेंडिंग ये बन गया आर्च विच गोज बिहाइंड अब कैन यू सी दिस वेन एक ब्लड वेसल यहां से दैट इज द लेफ्ट ब्रेक ऑफ सेफेलिक वेन क्रॉसिंग ऊपर से आ रही है राइट ब्रेक ऑफ सेफेलिक वेन दोनों मिलकर क्या बनाएंगी दिस इज द एस वी सी परफेक्ट तो दिस एरो स्ट्रक्चर वॉज द एस वी सी इतना समझना है तो वॉट ड्रेन डायरेक्टली इन टू एस वी सी सब क्लेवियन बनाती है ब्रेक ऑफ सेफेलिक वेन इंटरन जुगुलर बनाएगी ब्रेक ऑफ सेफेलिक वेन बट एजाइगस वेन इट ड्रेन डायरेक्टली इन टू एस वी सी वाया द आर्च ऑफ एजाइगस वेन So these subclavian and internal jugular they form the brachiocephalic vein. Not they they do not drain directly into SVC. Answer क्या है? Our zygous vein, our chum zygous vein. Clear? ठीक है? I hope it is clear. अगला देखो. 15 year old boy brought to the emergency after an accident on his father's farm. अब boy को क्या हुआ? Examination reveals weakness of left lower limb, loss of pinprick on the right side of uh, right side beginning at the T8 dermatome. Based on the examination, which of the following represents the most likely approximate location of the lesion? बताओ भाई. Options आपके सामने हैं. I'm just changing the color. जी हाँ. बताइए. Left side में there is weakness on the left lower limb, loss of pain on the right side at T8 dermatome. So which spinal cord level? Is are you guys giving the answer for this one? चलो पहले ये बता दो मेरे को. Option छोड़ो A B C D. Right side में injury होगी या left side में? There is weakness on the left side and loss of pain on the right side. So in the spinal cord injury will be on the right side or on the left side. Itna bataiye. That is most important. Agar ye bata diya, the answer is clear. Two options are left. Two options are right. Bataiye bhi. Right mein ki left side mein. Answer chodo. Pehle answer tak jaane ka rasta clear ho jaye. Journey towards answer should be clear. Answer apne aap mil jayega. राइट साइड ओके डॉक्टर नीतू सिंह राइट साइड जॉय सिंह राइट साइड बेटा वीकनेस है लेफ्ट साइड में एंड द कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉसेस इन मेड्यूला डज नॉट क्रॉस इन स्पाइनल कॉर्ड पेन टेम्परेचर है पेन लॉस है राइट साइड में स्पाइनोथेल में कैरिंग द पेन क्रॉस द स्पाइनल कॉर्ड तो बेटा डैमेज हुआ है लेफ्ट साइड में समझो बात को आप ये राइट वाले ऑप्शन तो हटा दो अब The other hand is T8 पे स्टार्ट हुआ है द पिलॉस ऑफ पेन सो द लेजन इज अब टी एट टेन और सिक्स ईयर है आंसर हो गया टी सिक्स ऑन लेफ्ट ब्राउन सिक्वेड सिंड्रोम हेमी सेक्शन स्पाइन का टॉपिक है वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान से समझो बात को गॉट द पॉइंट वीकनेस मतलब ऑन द लेफ्ट साइड मतलब स्पाइन कॉर्ड लेवल पे हुआ है डैमेज ऑन द लेफ्ट साइड इतनी सी बात अब सम ऑफ यू थिंक कि सर ये मतलब वॉट इफ इट इज ब्रेन स्टेम बेटा ब्रेन स्टेम में एवरी लॉन्ग ट्रेक क्रॉस क्रॉसेस तो ब्रेन स्टेम में तो इट इज ऑलवेज कॉन्टा लेटरल ऑन टू द बॉडी अगर लेफ्ट ब्रेन डैमेज है तो राइट साइड बॉडी गई राइट ब्रेन और ब्रेन स्टेम डैमेज है तो लेफ्ट साइड बॉडी गई इतने याद रखिए क्लियर लेट सी नेक्स्ट एक और इमेज एट वॉट इज फाइन लेवल डज दिस स्ट्रक्चर पास टू डाइफ फ्राम चलिए आई मूविंग अ साइड मुझे नाम बताओ इस स्ट्रक्चर का Tell me the name of this structure. बस मुझे वही सुनना है ये डायफ्राम में एक स्ट्रक्चर है ये टेल मी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या लग रहा है आपको क्या स्ट्रक्चर है ये ऑप्शन दू आई बी सी है एटा है और इज इट 
इसोफेगस क्या है ये हम्म यू आर लुकिंग एट अ सुपीरियर व्यू ऑफ डायफ्राम मतलब रिमूव द लंग्स एंड हार्ट ऊपर से आप देख रहे हो डायफ्राम को वट इज स्ट्रक्चर इसोफेगस इसोफेगस दो इसोफेगस आ गए हैं तीसरा इसोफेगस आ गया शाबाश आईवीसी अब दो आईवीसी आ गए भाई इसोफेगस आ गए हैं ओहो फाइट चल रही है कि इसमें से ब्लड जाएगा या खाना जाएगा वॉट विल पास थ्रोट समझो चीजों को आई सेड वी आर लुकिंग एट अ सुपीरियर व्यू अब बेटा सुपीरियर व्यू है दिस इज दी आउटलाइन ऑफ पेरिकार्डियम ये सर नो राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट फाउंड बाय राइट एट्रियम नीचे से क्या आएगा राइट एट्रियम में आईवीसी दिस इज आईवीसी सर इसोफेगस भी तो था इसोफेगस इज बिहाइंड द पेरिकार्डियम इसोफेगस बेटा एंड इट डज नॉट लुक लाइक अ ओपनिंग ट्यूब ये सिर्फ वेसल में दिखती इसोफेगस इज कंप्रेस्ड तो यहां पर ये एओटा है दिस इज ए फॉर एओटा एओटा के जस्ट आगे यहां पर आपका मिलेगा इसोफेगस जो कि कंप्रेस्ड होगा ल्यूमन नहीं दिखनी यू वांट टू सी द ल्यूमन ओवर हेड इज कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर This is IVC. Now, if IVC is clear, the level is clear. IVC theoretically opens at the T8. So T8 option is B option is T8. Clear? Esophagus का 10 होता है जी हाँ बिल्कुल. Esophagus T10 and aorta is T12. These are all theoretical. But अगर reality में देखोगे तो these are not very far off. ये सब आसपास ही होते हैं. But theoretically we say T8, T10, T12. So it is IVC T8 level. And IVC is to the right. बेटा इसमें जो we are looking at the right. राइट क्यों लुक एट द आउटलाइन ऑफ पेरिकार्डियम दिस इज द एपेक्स रीजन ये राइट साइड में है राइट ऑफ मिड लाइन आईवीसी ठीक आई ए टेन एक्स हाँ वो सब आई ए टेन एक्स बट जो तुमने एग खाए हैं उन एग को पहचानो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर अगला देखते हैं नाइन ईयर ओल्ड इज डायग्नोज विदिकल्टी स्पीचिंग स्पीकिंग स्पीच आर्टिकल स्पीक आर्टिकुलेशन हिस्ट्री रिव्यूज दैट द मैन हैड दिस प्रॉब्लम फॉर सेवरल वीक्स MRI shows infected area in the brain stem on the right side. So, this बंदे को बोलने में problem है dysarthria articulation में and there is infection in the brain stem right side में brain stem में problem. Okay, damage to which structure would likely lead to this deficit? बताइए भाई ABCD. Ankit and uh, Hey are going with D क्या है भाई spinal tri. I don't know D इसके लिए पिछले question के लिए चलो जो भी है try to answer. This R3, I told you, articulation. बोलने में दिक्कत है ब्रेन स्टेम कौन सा न्यूक्लियस हेल्प इन स्पीकिंग क्यूनियट न्यूक्लियस क्या था रेमर क्यूनियट न्यूक्लियस फेसिकुलस ग्रेसोलिस फेसिकुलस क्यूनियटस पोस्टी कॉलम पोस्टी कॉलम वाला काम था यह प्रेशर वाइब्रेशन ऑल दैट है ना चलिए आगे चलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगोस याद करो नाइन टेंथ इलेवेंथ नर्व स्पेशल विस्टल इफरेंट इट सप्लाईज ऑल दी मसल्स ऑफ पैलेट फेरिंग यही आंसर आंसर दैट विल हेल्प इन स्पीकिंग तीसरा देखो सॉलिटरी ट्रैक्ट बेटा टेस्ट है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस एन टी एस क्या है ये टेस्ट टेस्ट से बोलने का क्या लेना देना आई मीन हो सकता है कि अगर टेस्ट खराब है देन यू विल से कि खाना अच्छा नहीं बना है लेकिन वो ड्रजम मेक साइंस इन दिस क्वेश्चन सो न्यूक्लियस एंड बिकॉज इट सप्लाईज द मसल्स ऑफ टिविटी There are four options which is coming from neuroectoderm. वो आंसर बताना है हमें सर ये वॉलनबर्ग सर्जरी है ना सिंड्रोम अच्छा वॉलनबर्ग सिंड्रोम हाँ बेटा लेटल मेडलरी वॉलनबर्ग सिंड्रोम बिल्कुल हो सकता है बट वॉलनबर्ग सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम बहुत सारी चीजें होती है इन दैट ओनली डिसार्थिया था तो कैन से पार्ट ऑफ वॉलनबर्ग कह सकते हो हाँ जी इस क्वेश्चन पे आइए ए ए सो न्यूरो एक्टोडर्म गिव राइज टू बिच स्ट्रक्चर मेलेनोसाइट और रोन्टोब्लास ओलिगोडेंड्रोसाइट या फिर पोस्ट गैंगलियोनिक सिंपथेटिक न्यूरोन क्या आंसर आ रहा है ट्रिपल ए अदनान से ट्रिपल ए अंकित से सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी गर्मियां स्टार्ट हो गई लेट स्टार्ट ए सी बट आंसर तो एक ही होगा ना इधर ए और सी आंसर इज ओवर है ओलिगोडेंड्रोसाइट सी आंसर है बाकी सारे के सारे कमिंग फ्रॉम न्यूरल क्रेस सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट याद रखिए इट इज अ न्यूरोग्लाइल सेल है ना न्यूरोग्लाइल वी हैड माइक्रोग्लिया वी हैड एस्ट्रोसाइट्स वी हैड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स 
और माइक्रोग्लिया वॉज कमिंग फ्रॉम मीसोडम बिकॉज वो फेगोसिटिक है बट ये ओलिगोडेंडोसाइट एंड एस्ट्रोसाइट कमिंग फ्रॉम न्यूरो एक्टोडम ठीक है मेलेनोसाइट स्किन में ओरोंटो ब्लास्ट दांत में ऑल द पोस्ट सिंपथेटिक पोस्ट गैंगलोनिक सिंथेटिक न्यूरोन्स दे पी एन एस मतलब पेरिफल नर्वस सिस्टम सो आंसर हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट है कमिंग फ्रॉम न्यूरो एक्टोडम एम्ब्रियोलॉजी डेरेवेटिव ऑफ जर्मन लेयर टॉपिक है ये ठीक है याद रखना हाँ जी मेलेनोसाइट एनसीसी चलो आगे बढ़े विच अगेन एक इमेज वो सेम इमेज है एरो कहीं और है ध्यान से देखना एरो कहा है विच आर द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द स्ट्रक्चर द पॉइंटर मैं फिर रिमूव कर देता हूँ ध्यान से देखिए एरो कहाँ जा रहा है ये वही हार्ट है दीज आर द वेसल्स एरो कहाँ जा रहा है इफ यू जस्ट नेम क्या स्ट्रक्चर है इतना बता दो बस आई एम लुकिंग एट दिस कमेंट बॉक्स हाँ बेटा माइक्रोग्लाइन श्वान सेल नहीं अंकित श्वान सेल इज कमिंग फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट क्योंकि श्वान सेल फॉर्म्स माइलिन शीत फॉर द पेरिफल नर्वस सिस्टम तो न्यूरल क्रेस्ट से आएगा माइक्रोग्लाइन मिसोडम हाँ जी क्या स्ट्रक्चर है नेम द स्ट्रक्चर नाम से इज ब्रेकस वेलिक ब्रेकस वेलिक क्या बेसिकली आर्टरी सो ब्रेकस वेलिक ट्रंक हाँ जी विद फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ द स्ट्रक्चर एट द पॉइंटर चलो ब्रेकस वेलिक ट्रंक एब्सोलूटली करेक्ट अब ब्रिगेस वाली ट्रंक का ब्रांच क्या है एबीसीडी में से बी बी आंसर सब बी पहचाना नहीं है बेटा विच इज अ ब्रांच ऑफ द स्ट्रक्चर एट द पॉइंटर बी नहीं पहचाना बी तो सही है बी इज दी स्ट्रक्चर इसकी ब्रांच क्या है सिंपल है यार ब्रांच इसकी राइट सब क्लियर होगी स्ट्रक्चर इज बी एंड ब्रांच इज राइट क्लियर नाटरी अब यहां से इस इमेज में देखिए दिस इज द ब्रिकेस वेलिक ट्रंक इट इज ओवरलेप बाई द ब्रेकोसिक वेन लेफ्ट ब्रेकोसिक वेन ये राइट ब्रेकोसिक वेन तो वेन आर सुपरफिशियल ट्रंक पीछे ये ट्रैक किया हमारा ये आर्चो फे होता था इससे निकल गई ठीक चलिए आगे बढ़ेड एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न शोज दिस डिफेक्ट इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ विच क्रेनिफेशियल प्रोसेस ये ध्यान से देखो इमेज को लुक एट दिस एरिया अपर लिप में फ्यूजन नहीं हो पा रहा है विच प्रोसेस ये किससे ड्राइव होता है किससे ड्राइव होता है वही आंसर है दैट इज नॉन फ्यूजन ऑफ दीज टू प्रोसेस बताओ भाई क्या इट इज यूनिलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप यूनिलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप बताइए भाई आंसर इट इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या कहा जा रहे हैं सारे आंसर ए ए क्या भाई मैक्सिलरी एंड मीडियल ने सर परफेक्ट आंसर वेरी गुड वॉज द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर लिप दिस कम फ्रॉम मैक्सिलरी प्रोसेस एंड दिस मीडियल पार्ट कम फ्रॉम द मीडियल नेजल प्रोसेस इन दोनों का नॉन फ्यूजन हो गया आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए खत्म वेरी वेरी गुड वेरी गुड ए आंसर है बेटा और कुछ नहीं है डोंट गो दी डी क्या है ना 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 मैक्सिलरी एंड लेटरल नेजल प्रोसेस दे डोंट फ्यूज यहाँ पे ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट बनेगा उस लेटरल नेजल प्रोसेस गिव्स राइज प्रोसेस गिव्स राइज टू द एल ऑफ द नोस तो ये लेटरल नेजल प्रोसेस ही मैक्सिला यहाँ पर क्लेफ्ट बनेगा यहाँ पे बन रहा है इट इज मैक्सिलरी एंड मीडल नेजल प्रोसेस आगे बढ़ो। 50 ईयर ओल्ड इमरजेंसी 30 मिनट्स आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट ही इज माइल्ड एबडोन पेन सीटी शोज नो सो सीटी इज नॉर्मल है नॉर्मल सीटी है ये चलो खुश हो जाओ नॉर्मल सीटी है स्ट्रक्चर बाय द एरो इज मोस्ट लाइकली हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ये एरो जहां जा रहा है टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर हैज अ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन किसका डक्टस आर्टेरियोसिस मीसोनेफ्रिक डक मीसोनेफ्रिक मुलेरियन और अम्लाइकल वेन बताइए इसका आंसर समझ गया आंसर लेफ्ट अम्बलिकल वे आ गया आपका आंसर तो जस्ट आइडेंटिफाई दक्चर ओवर है लिवर में लिवर में कोई फिजर देख रहे हैं फिजर हाँ जी आंसर बन गया क्लियर आगे चलते हैं ट्वेंटी थ्री ओल्ड लेडी एडमिटेड विद सीवियर एबडोम पेन नॉज इन वॉमिटिंग पेट में दर्द हो रहा है नॉज इन वॉमिटिंग सो पेन इज एक्यूट फॉर फोर डेज पेन है बिगिन इन एपिगेस्टिक इन रेडिएटेड अराउंड द चेस्ट टू जस्ट बिलो द स्केपला ये पूरी स्टोरी है पेन की पेन की जर्नी है एपिगेस्टिक शुरू हुआ बायोलेटरली अराउंड द चेस्ट टू जस्ट बिलो द स्केपला करेंटली द पेन इज लोकलाइज इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम CT shows stones in gallbladder which nerve carries afferent for the referred pain bhai inhone bol diya 90% of question is already solved ki it is a gallbladder stone they only are saying ki pain started in epigastric ghum ke piche gaya towards the scapula which nerve is carrying the referred bhai question options aapke samne again over here so answer aap dena shuru c 
ग्रेटर थोरेसिक्स फ्लैंकिंग और डॉसल पैनोरामा इफ फ्रेनिक और वेगस में बताइए भाई बेटा सब लोग सी पे जा रहे हो फ्रेनिक फ्रेनिक ना फ्रेनिक ना वाई वुड वाई वुड मेरा क्वेश्चन आंसर हो यार फ्रेनिक ना तुम कह रहे हो ठीक है हाउ कैन यू एक्सप्लेन फ्रेनिक नर और पेन बिलो द स्केपला क्या मतलब है फ्रेनिक नर एंड पेन बिलो द स्केपला कहां से हाउ डज फ्रेनिक नर सप्लाई द स्किन बिलो द स्केपला क्या कोरिलेशन बन रहा है उसका समवन वेंट विद ऑप्शन नंबर ए आल्सो डॉक्टर राव शोल्डर पेन तो है ही नहीं यहां पे देयर इज नो शोल्डर पेन ओवर है कहां है शोल्डर पेन बिगिन इन एपिगैस्ट्रिक रेडिएटेड बायलैटरली अराउंड द चेस्ट यहां से शुरू हुआ एपिगैस्ट्रिक अराउंड द चेस्ट कहा गया पीछे जस्ट बिलो द स्केपला ये बिलो है ये शोल्डर कहां से आ गया यहां पर अपने आप शोल्डर क्वेश्चन में यू आर एडिंग बी 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 डॉसर प्राइम रे भाई बट आंसर है इसका ऑप्शन ए आई गेस डॉक्टर राव गेव द आंसर ऑप्शन ए और मुझे कोई नाम दिखानी चाहिए जो भी नाम है एमटी आल्सो गेव ऑप्शन ए है क्यों आप समझो अच्छा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है वे गिव ब्यूटीफुल क्वेश्चन समझो कैसे तो बेटा गोल ब्लेडर मे स्टोन है क्लियर गोल ब्लेडर इज कमिंग फ्रॉम वेयर हिपेटिक बर्ड एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी देखो हिपेटिक बर्ड इज कमिंग फ्रॉम फोरगट एम्ब्रियोलॉजी समझो फोरगट जो है द पेन फ्रॉम द गट इज कैरीड फ्रॉम सिंपथेटिक द नर सप्लाई द सिंपथेटिक फॉर द फोरगट इज विच वन इट इज ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर रूट वैल्यू क्या होगी सर इसकी टी फाइव से टी नाइन तक ले लो सो दिस टी फाइव टू टी नाइन विल कैरी द पेन फ्रॉम द इंटायर फोरगट इसमें स्टमक भी आएगा आपका फर्स्ट पार्ट वुडन भी आएगा रीजन भी आएगा इवन पेन कैसा आएगा नाउ दिस इज टी फाइव टी नाइन नाउ इफ यू लुक एट द स्केपला अगर पीछे स्केपला समझो स्केपला राइट स्केपला लेफ्ट स्केपला पोस्टीरियर व्यू द सुपीरियर एंगल जो है स्केपला का टी टू स्पाइन जा रहा है टी थ्री पे लोअर बॉर्डर आ रहा है टी एट टी नाइन पे टी एट टी नाइन टी फाइव टू नाइन टी एट टी नाइन पेन यहां आ रहा है एंड इट इज कैरिंग द पेन फ्रॉम वॉल ब्लड समझे बात को दिस इज हाउ यू अप्रोच so the visceral pain is carried by the sympathetics normally tabhi when we say mid gut pain gastroenteritis that is around umbilicus kyunki mid gut umbilicus t9 t10 umbilicus kya hai t10 dermato t9 tak foregut hai t10 t11 is mid gut appendix mid gut pain kahan ja raha hai umbilicus t10 samjho baat ko answer is option a clear ek thumbs up de dena agar cheez clear ho jaye to ट्रेनिक बेटा शोल्डर है ठीक है यहां शोल्डर ही नहीं बिलो द स्केपला शोल्डर बहुत देर लॉट ऑफ डिफरेंस शोल्डर इज सर्वाइकल बिलो स्केपला इज टी ए टी नाइन बीच में देर लॉट ऑफ डिफरेंस आधी बॉडी है वन थर्ड बॉडी है बीच में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी दिन इमेज और रहे इमेज आपको दिख रही है यू जस्ट है विच ब्लड वेसल इज द सोर्स ऑफ दिस सेरेबल हेमरेज क्वेश्चन है सी टी शोज अंट शेप क्रिसेंट मतलब होता है आपका चांद जैसा कौन के वो कॉन्वेक्स शेप Hematoma when the 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 17 year old lady impacted the front of her head head on on the steering wheel during a head-on accident. Given this imaging and the history, vessel damage which vessel? D D D D yes superior cerebral vein चलोज गुड सब ड्यूरल हेमाटोमा शाबाश इट इज सब ड्यूरल ऑक्यूपाइंग हाफ द स्कल रक्चर ऑफ द ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स सुपीरियर सेरेबल वेन्स इज द आंसर यहीं पर आपको ऐसा हिमेटोमा मिल जाए एंड द डिफरेंट हिस्ट्री ब्लो ऑन द लेटर साइड एपीड्यूरल मिडल मैनेजल आर्टरी तब आएगा आपका ऑप्शन ए हाँ यहां पर आपका सब ब्यूरल एज यू आइज ऑलरेडी आंसर्ड और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ो लेडी नोट्स ए सिमेट्री इन हर नेक वेन शी स्टेंस द स्किन वो ऐसा करती है शी नोट्स एन ए सिमेट्री यहां पर इसका लेफ्ट साइड ओके राइट साइड दे इज नो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल This is due to limited mesodermal migration of which of the following embryonic structure? Tell me, boy. First pharyngeal arch, second pharyngeal arch, third pharyngeal arch, fourth pharyngeal arch. Hmm. So, so Shivam says two, then C B. So two means B will be there, Shivam. B is B is C. If B is just C, R I, then it is B B B B. B is just C R I, then there is B B B B. Okay. So five Bs and one C. ओके बेटा ये जो मसल है समवन साइड करेक्टली प्लेटिस्मा है एंड इफ यू लुक ओवर हियर द फेंजल आर्चेस फर्स्ट आर्च सेकंड आर्च थर्ड आर्च फोर्थ आर्च सिक्स्थ आर्च अंदर से अगेन 1 2 3 4 6 
सेकेंड है इट इट वेंट डाउन एंड ओवरलैप एवरीथिंग देर फोर जो सेकेंड आर्च है उसकी जो नर्व सप्लाई दैट इज सेवन नर्व ध्यान से सुनो नर्व ऑफ द सेकेंड आर्च सेवन ऑफ फेशियल नर्व दैट वी ऑल नो है ना एंड एज इट माइग्रेट डाउन तभी सेवेंथ नर्व गोज डाउन एंड दिस म्यूसटम ओवर हेयर फॉर्म द प्लेटिजमा तभी इस प्लेटिजमा दो ओवर हेयर सप्लाइड बाई सेवन नर्व और वही उसमें सिमेट्री है तो कौन सी आर्च होगी सेकेंड आर्च होगी और दिस हेयर यू कैन सी द लिमिटेड माइग्रेशन ऑफ द प्लेटिजमा प्लेटिजमा माइग्रेट नहीं की मतलब ये माइग्रेट नहीं किया सिंपल एज दैट क्लियर चलो जी गुड आगे बढ़ते ये टेस्ट है इन दिस द डॉक्टर इज पुलिंग द लेग पुलिंग द लेग टूवर्ड्स द फिजिशियन बॉडी कौन से लिगामेंट के लिए टेस्ट करते हैं लुकिंग एट द इमेज यू शुड आंसर लुकिंग एट द इमेज यू शुड आंसर सपना से नाइस क्वेश्चन थैंक यू सपना फॉर द क्वेश्चन प्रभजोत ने आंसर दिया सी मैंने क्वेश्चन पढ़ाई आई नाउ आई नॉट रेड द क्वेश्चन टिल नाउ हम्म थोड़ा कट भी रहा है बट सॉकर प्लेयर इन जस्ट द लेफ्ट नी वेन इट वॉज द फ्लैग्स नी परफॉर्म एग्जामिनेशन पुल्स द फ्लैग्स नी टूवर्ड्स द फिजिशियन बॉडी दिस टेस्ट इज फॉर द एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है सो लिगामेंट हो गया एंटीरियर क्रुशेट लिगामेंट बात करता चलो आगे इसका उल्टा होगा क्वेश्चन सो पोस्टीरियर क्रुशेट लिगामेंट खत्म वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी गुड अगला देखते गुड क्वेश्चन ध्यान सुनो फिर से रोटेशन ऑफ स्टमक ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ लेफ्ट वेगस फॉर्म इट सोर्जन पोजिशन तो ऐसा होता है कि ईसो फेगस ये है यहां पर यह है वह राइट वेगस लेफ्ट वेगस क्योंकि राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है ब्रेन स्टेम बट वेन यू रीच दिस स्टमक एरिया तो यहां पर क्या बोलते हैं एंटीरियर वेगल और पोस्टीरियर वेगल ये कहानी हो जाती है दिस स्टोरी चेंजेस अब यही क्वेश्चन है थ्रू अप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी डिग्री नर्व मूव कौन सी नर्व लेफ्ट वेगस नर्व एंड वॉट इज द फाइनल पोजिशन सर जो लेफ्ट वेगस नर्व थी ये घूम के आ गया ही पीछे आई कितना घूमी हाउ मच डिड इट टर्न हाँ जी ए एंड सी C 270, C 270, सेवन बेटा सी तो लिखा है टू सेवेंटी अच्छा ए सी ए सी फिर ए सी शुरू हो गया कुछ क्वेश्चन पहले वी वर चिलिंग इन ए सी फिर अगेन ए सी ये बेटा टेल मी फोर गट और मिड गट और हाइंड गट दीज आर थ्री गट्स स्टमक इज अ पार्ट ऑफ कौन सा गट फोर गट फोर गट मूव हाउ मच टू सेवेंटी और नाइनटी डिग्री टू सेवेंटी इज अ मूवमेंट ऑफ मिड गट बेटा फोर गट मूव नाइनटी डिग्री समझो एंड सपोज माई बॉडी इज द फोर गट अब इमेजिन करो After during development, I will rotate like this. So four cut rotates 90 degree to the right side. So the left, ab my left upper limb. My, suppose my left upper limb is the left vagus, right upper limb is right vagus. The right vagus is the left vagus. So I will move. Will I move? Will I move? So my left vagus will come anteriorly. So left vagus turns 90 degree to become the anterior vagal trunk. Understand? This is the answer. Option number A. So anterior vagal trunk, which is what is there, that is the left vagus nerve mainly. पोस्टी वेगल इज राइट वेगस समझे तो सी में मत आ जाओ टू सेवेंटी डिग्रीज इज मिडगट यहां स्टमक ईसो वेगस की बात हो रही दैट इज फोर गट मिडगट में होता है टू सेवेंटी ड्यूरिंग स्केड्यूल लेप्रोस्कोपिक कॉलिस्टेक्टमी फोर्टी सेवन ईयर ओल्ड फीमेल द रेजिडेंट एक्सीडेंटली क्लेम द एक्सीडेंटली क्लैम्प हुआ हिपेटो डोडनल लिगामेंट लिवर और डोडन के बीच में क्लैम्प पड़ गया इंस्टेड ऑफ सिस्टिक आर्टरी भाई इसको क्लैम्प लगाना था अब गलती हो गई लैप है रेजिडेंट है थका हुआ है विच वेसल वुड मोस्ट लाइकली बी ऑक्लूडेड बाई दिस आइट्रोजेनिक इंजरी सुपर मिसेंटिक प्रॉपर हेपेटिक स्प्रिंग कॉमन हेपेटिक बताओगे ए बी सी डी मिडगट कैसे रोटेट होता है विराज सिंह मिडगट बेटा सिक्स वीक बाहर जाता है गोज इन साइड द योक साइड आफ्टर फोर वीक्स कम्स बैक इन साइड जब वो अंदर आता है इट्स अ वेरी लॉन्ग मिडगट जब वो अंदर आएगा देन इट लुक्स फॉर प्लेसेज वेर इट कैन सेटल डाउन विद मिस एंट्री उसमें रोटेशन हो जाता है दैट इज हाउ इट रोटेट्स आई हैव डन ए स्पेशल क्लास ऑन इट अगर तुम्हारे पास टाइम इफ यू हैव टाइम गो एंड वॉच इट ठीक है रोटेशन ऑफ गट उसमें मैंने क्लास की थी कैन हैव अ लुक एट इट चलिए लिखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं डी 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 अरे डी इतना सारे डी अच्छा कॉमन हिपेटिक अच्छा अरे समन सेड बी कौन है ये कुंज पटेल गुड गुड क्यों देखो दिस इज दीलियक ट्रंक ये निकली बेटा कॉमन हिपेटिक आर्टरी इट गेव ऑफ गैस्ट्रो डोटल आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये बेटा कॉमन सी एच कॉमन हिपेटिक आर्टरी इतना देने के बाद कॉमन बचेगी नहीं क्या बनगी प्रॉपर हिपेटिक एंड दिस इज व्हाट इज देयर इन द 
हिपेटोडिगामेंट तो कॉमन नहीं है बेटा आंसर है प्रॉपर हिपेटिक समन जस्ट आंसर कुंज पटेल फाइव रिमेंबर द नेम आंसर्ड कॉमन हिपेटिक कॉमन हिपेटिक आंसर नहीं है आंसर इज प्रॉपर हिपेटिक दिस प्रॉपर हिपेटिक विल लाइ इन द लेस रोमेंटम व्हाट इज हिपेटोडिगामेंट लिगामेंट ये लेस रोमेंटम का पार्ट है तो प्रॉपर हिपेटिक मिलेगा कॉमन हिपेटिक बिगिनिंग में था एट द बिगिनिंग ऑफ सी लिफ्ट यहां पे सुन में आ रहा है सो प्रॉपर हिपेटिक इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक यहां से निकलेगी सिस्टिक आर्टरी इसको क्लैम्प करने की बजाय उसने यहां पे क्लैम्प पड़ गया इंस्टेड ऑफ क्लैम्पिंग सिस्टिक आर्टरी द द रेजिडेंट क्लैम्प द प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी तो ऑप्शन दोनों इसलिए थे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस होता है एक वर्ड का और कुछ नहीं आगे चलो 32 ईयर ओल्ड इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी विद ग्रोइन पेन एग्जामिनेशन इज पेशेंट हैज इनडायरेक्ट इनवाइल हर्निया व्हिच नर्व इज कंप्रेस्ड बाय द हर्निएटिंग स्ट्रक्चर इन द कैनाल टू गिव द पेशेंट पेन भाई ये कैनाल है इनडायरेक्ट हर्निया है कमिंग फ्रॉम द डीप रिंग यहां पे कोई नर्व दब रही है उसके जिसकी वजह से ड्यू टू व्हिच द पेशेंट इज हैविंग द ग्रोइन पेन व्हिच इज दैट नर्व आंसर कीजिए आंसर सीज सीज एज एसी फिर एसी शुरू हो गया यार हाँ जी इलियो हाइपोगेस्ट्रिक इलियो इंग्वाइनल है व्हाट इज द नर्व इन द इंग्वाइनल कैनाल इज इट इलियो हाइपोगेस्ट्रिक इलियो इंग्वाइनल यार नाम में जिस किसके इंग्वाइनल है तो इस पर जा क्यों रहा है वाई गोइंग विद इसके नाम में इंग्वाइनल है दिस हैड्स टू बी रीजन ना नाम में क्यों इंग्वाइनल है आंसर इज इलियो इंग्वाइनल बट रिमेंबर दिस थिंग बींग अ मेल ये होगा आपका इसका पेशेंट का स्पर्मेटिक कॉर्ड Just imagine, this goes down vast difference testes में. The iliopharyngeal nerve is outside the cord. Cord के अंदर नहीं, cord के बाहर है. अब यहाँ से हरनी आ रहा है. It is pushing. It may compress the nerve. So nerve जो है iliopharyngeal nerve that is outside the spermatic cord, but inside the canal. तो आप लिख रहे हो, it is outside the spermatic cord. याद रखना. So this, this nerve over here. Just a second. This iliopharyngeal nerve over here is not a content of spermatic cord. It is outside the spermatic cord. ठीक है इतनी सी बात थी. Answer option number C. Root level सबकी L1 है. इसकी भी L1, इसकी भी L1. Sub costal is T12. Twentieth पे आ जाओ. Question says that uh, during the surgical repair of a donor ulcer in a 47 year old male patient, the GD artery is ligated. कौन सी artery? Gastrodonal artery is ligated. Ulcer का treatment हो रहा है अभी. A branch of which artery will continue to supply to the pancreas? इन दिस पेशेंट भाई जी डी आर्टरी नॉर्मली इफ यू रिमेंबर सीलेक् ट्रंक भी हमने बनाया था कॉमन हिपेटिक आर्टरी दिस द जी डी आर्टरी गैस्ट्रोडूनल आर्टरी अब आई विल वेट फॉर यूर कमेंट बॉक्स मुझे बताओ ये आर्टरी डोडनम के पीछे आ गए इज इट पोस्टीरियर टू डोडनम और एंटी डोडनम विच आर्टरी जी डी आर्टरी आप बताओ यहाँ पे आई विल वेट फॉर कमेंट कमेंट बॉक्स एंटीरियर है पोस्टीरियर है But GD artery then gives superior pancreatic or duodenal artery anterior posterior division which supplies the pancreas. अब ये कह रहा है जी इसको ligate कर दी कौन supply करेगा? That is the question. हाँ जी greetings 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 post very good very good it is posterior to duodenum शाबाश. अब बताओ answer क्या है B C D. If GD is ligated which artery will supply the pancreas? Inferior mesenteric left gastric right gastric or superior mesenteric A B C D. शाबाश अदनान थैंक यू फॉर राइटिंग सच अ बिग एंड कंप्लीट आंसर इनफीरियर पेनक्रियाटिक और डोनल आर्टरी बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक परफेक्ट आंसर पूरा आंसर तीन चार वर्ड में सारा आंसर ही है आंसर हो गया हमारा ये नीचे से बेटा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ध्यान से देखो सुपीरियर मेसेंट्रिक इज इन फ्रंट ऑफ अनसिन प्रोसेस इट गोज देन बिहाइंड ये पीछे चला जाता है बट अनसिनेट के आगे होता है या अनसिनेट के लेटर होगा इट विल गिव ऑफ द आई पी डी ए बस तो ये नहीं तो ये सही ठीक है कोई ना कोई चलना चाहिए आंसर इज वेरी मिसेंट्रल ट्वेंटी फर्स्ट चलो जी थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हेयर लेस लेस लेट अस सी फ्यू मोर क्वेश्चंस अ 78 ईयर ओल्ड कम्स टू फिजिशियन बिकॉज़ ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिजनेस एंड फेंटिंग स्पेल 78 ईयर ओल्ड में थिंक्स ओके एग्जामिनेशन शोस अ डिस्टेंडेड नेक वेंस एंड पेरिफेरल एडिमा सही है भी एडिमा भी हो रहा है नेक वेंस नॉट अ गुड साइन Sound is popping. Sound is heard on auscultation of heart. Echo shows a large mass arising from the smooth part of right atrium. Question: Yehi hai. This region of the atrium derives from which embryonic structure? Bhai, smooth part kahan se aa raha hai? Yeh question hai. Hmm. Bulbous cordis is embryology of the heart, development of heart. So bulbous cordis is primitive atrium, is primitive ventricle or sinus venosus? Batayiye bhai. A B C D. Smooth part of right atrium kahan se aa raha hai? 
राइट एट्रियम हैज टू डेवलपमेंटल कंपोनेंट राइट एट्रियम में बेटा एक होता है हमारा रफ पार्ट एक होता है हमारा स्मूथ पार्ट स्मूथ का पूछ रहे हैं रफ कम्स फ्रॉम द प्रिमेटिव एट्रियम स्मूथ कहां से आया वे द वेन्स विल कम एंड एंटर इन टू द राइट एट्रियम साइनस विनोस से आया इट इज नोन साइनस विनेरियम आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आई होप सम ऑफ यू हेल्ड गॉन विद ऑप्शन नंबर डी हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो जी ठीक देर इज अ होल टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हार्ट कर लेना देख लेना इफ यू वॉन्ट माई क्लासेज आई हैव दैन एज अ स्पेशल ऑल्सो इन इन प्लस कोर्स ऑल्सो उसको भी देख सकते हो चलिए अगला क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर सेलेक्टिवली लेवल्स न्यूरो क्रेसल्स इन डेवलपिंग एक्सपेरिमेंटल एनिमल द एनिमल इज यूथनाइज ऑफ द बर्थ एंड टिश्यूज आर एग्जाम फॉर द लेबल सेल्स Which of the following cell type will most likely contain the label? Neural crest का कौन सा आंसर है A B C D में से बताइए भाई. This we have done. थोड़ा सा हमने एक क्वेश्चन किया था न्यूरोएक्टोडर्म का. बताओ यहाँ पर. Astrocytes, dorsal root, ganglia cells, ependymal or microglia cells. बताओ भाई. क्या आंसर जा रहा है भाई? D D D D चल रहा है भाई. अच्छा D D D D D. फिर B B B B. सोचो यार D है कि B है. कुछ लोग A पे भी जा रहे हैं. अब B की थोड़ी संख्या बढ़ गई है. The Of B, कितने प्रतिशत लोग हैं? We have just said कि माइक्रोग्लाइबिटा मीसोडर्म से था, है ना? Astrocytes neuroectoderm से था, आई टेन न्यूरो एस्ट्रोसाइट्स ऑलिगोडेंडोसाइट्स याद करो, न्यूरोक्टोडर्म, इपेंडाइमल भी न्यूरोएक्टोडर्म है, आंसर बचा ही है। ये वन थिंग रिमेम्बर ऑल ऑफ यू एक बात हमेशा याद याद कर लो That is neural crest cells. ध्यान से सुनो, it is outside the CNS. It is outside neural ectoderm. मतलब it is outside CNS. Group of cell bodies अगर CNS के अंदर हैं, inside हैं, we call them as nuclei. A group of cell bodies CNS के बाहर हैं, we call them as ganglia. शरीर के जितने भी ganglia, all the ganglia, be it sympathetic, parasympathetic, sensory, जो भी कुछ है, they all are derived from neural crest cell. A basal ganglia is a misnomer. जो आप पढ़ते हो ना cordate vitamin, that is a misnomer. It is actually basal nuclei. तो है तो nuclei बोल देते हैं ganglia. दे ही बात थी. So over here the answer is dorsal root ganglia cell, DRG. जिसे आप पढ़ते हैं histology भी also study. Answer is option number B. Answer हमारा option number B. है ना? हम्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. Five year old boy has undergone surgical repair of indirect inguinal hernia. अच्छा जी. Doing surgery structure in one of the medial umbilical fold a pastry patent. The medial umbilical fold is a patent for the child. Which vessel directly gives rise to the patented structure? Tell me, medial umbilical fold is coming from where? Embryological development. Do you understand? Bhavsar. Come to this question. Medial umbilical fold is coming from where? Is it coming from abdominal aorta, ex-knee artery, femoral or inter-knee artery? A, B, C, D. Waiting for the answer. सोचो 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 थिंक 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 मीडियन मीडियल लेटरल इफ आई इफ आई से दिस अम्बलाइकस ये अम्बलाइकस है दर इनसाइड द अब्डोमिनल वॉल एक मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है दो मीडियल हैं और दो लेटरल अम्बलाइकल लिगामेंट वन इज मीडियन एमएन तू आर एमएल लिख रहा हूँ मीडियल और दो लेटरल अम्बलाइकल लिग ये कह रहा है यार ये मीडियल वाला है पेटेंट दिखता है कौन सी आर्टरी से बना है इट इज फ्रॉम दी अम्बलाइकल आर्टरी यू शुड नो दिस अम्ब है ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे हाँ जी आंसर क्या दे रहे हो ए ए क्या है अब ना 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 अब कहाँ से अब नहीं होता अम्बलाइकल आर्टरी देर टू अम्बलाइकल आर्टर ये कहां से आ रही है वही आंसर है इंटरनल इलियक आर्टरी ऑप्शन में होगा बिल्कुल होगा डी फॉर डेली इंटरनल इलियक आर्टरी ऊपर से होटा आया डिवाइड इनटू कॉमन इलियक देन इंटरनल इंटरनल गेव सुपीरियर वेसाइकल एम्ब्रियो बता रहा हूं दिस इज एन एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन और वही जो सुपीरियर वेसाइकल आर्टरीज हैं दे कंटिन्यू एज अम्बलाइकल आर्टरी द टू अम्बलाइकल आर्टरी सभी मीडियल है मीडियल ने समवन साइड यूरेकस किसने लिखा है कमेंट बॉक्स पे है ना यूरेकस और लेटरल क्या है Inferior epigastric vessel. उसके around the peritoneum होता है. So lateral is inferior epigastric vessel. Artery लिख दो यहाँ. ये याद रखना बेटा. तीनों umbilical fold are important. Can't miss around them. चलिए. 
सेवन ईयर ओल्ड गर्ल सिंग बाई फिजिशियन फॉर एग्जामिनेशन इन द ओवरी ऑफ दिस गर्ल आर इन विच बड़ा अच्छा सवाल है सात साल के बच्ची में सेवन ईयर ओल्ड गर्ल की जो ऊसाइट होंगे दे आर एट विच स्टेज बताओ भाई अगेन एम्ब्रियो लो ए बी सी डी हम्म अच्छा ओके डी ओके डिप्लोटीन क्या भाई डी ओके डिप्लोटीन हम्म बताइए ठीक है ठीक है ठीक है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस आंसर दिया रंकित ठाकुर वेरी गुड थैंक यू मेरा काम आसान मेड माई वर्क हेल लॉट इज ही देखो म्योसिस वन अरेस्ट है अभी अभी दिय दिस गर्ल हैज नॉट रीज द म्योसिस और हैज नॉट रीज द प्यूबर्टी प्यूबर्टी अगर आप अल्ली से अल्ली लो नाइन टेन ईयर्स ऑफ एज सो म्योसिस वन म्योसिस वन इज अरेस्ट इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस आंसर है डिप्लोटिंग प्रोफेस आंसर हो गया तो म्योसिस वन होगा टू तो वैसे काट दो बाकी अच्छा ये टू तीन होते हैं हट गए ऑलरेडी तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी खत्म चलो आगे बढ़ो बताइए If you stand on your toes, मैं अभी खड़ा होता हूं स्टैंड ऑन माई टोज वॉट नर्व इज एम आई टेस्टिंग ऑन माई सेल्फ बताइए भाई बी सी आर सेम एक मिनट रखो यार एक मिनट जस्ट मिनट मेटाफेज ऑफ मी हाँ यू आर राइट अरे माई मिस्टेक करेक्ट बी सी आर सेम कोई बात नहीं यू नो द आंसर डी है ना ठीक इधर आओ भी स्टैंडिंग ऑन योर टोज कौन सी नर्व टेस्ट हो रही है बी कौन सी डीप फिबुलर नर्व अच्छा बी 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 सब बी बी पे जा रहे हैं भाई शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सबका गलत आंसर मुबारक हो कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे आप समझो चलो यहीं पे समझो लेग में वी हैव थ्री कंपार्टमेंट्स एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल एंटीरियर है लेटरल ले लो पोस्टीरियर ले लो थ्री कंपार्टमेंट भी ऑल नो एंटी कंपार्टमेंट नर्व सप्लाई डीप पेरोनियल या डीप फिबुलर लेटरल सुपरफिशियल पेरोनियल पोस्टरियल अब वेन यू स्टैंड ऑन योर टोज बताओ ये प्लांटर और एंकल में दिस फ्लेक्शन यहां पर फ्लेक्शन हो रहा है एक्सटेंशन हो रहा है सोचो वेन यू स्टैंड ऑन योर टोज दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन सो प्लांटर फ्लेक्शन इज माई पोस्टीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर लेग कंपार्टमेंट ये वाली मसल्स कॉन्टेक्ट हो रही है सप्लाइड बाई टिबियल नर्व समझे ये था इफ यू डू डॉर्सी फ्लेक्शन अगर फुट को ऐसे ले आते उल्टा देन एंटीरियर लेग कंपार्टमेंट तब होती डी फिबुलर नर सिंपल क्वेश्चन स्टैंडिंग ऑन टिपटोज कभी इफ यू एवर गो टू जिम कभी जिम जाओ देर यू दे ट्रेनर विल गिव यू समझाएगा ये ऐसे एक्सरसाइज करनी है अगर काफ मसल एक्सरसाइज कराएगा वो आपसे तो दे आर वन और टू मशीन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आस्क यू टू स्टैंड ऑन टिपटोज वेट फॉर फ्यू सेकेंड देन रिटर्न बैक एस टू टेस्ट द काफ मसल्स ऑलवेज से अभी एग्जाम आने वाला है बट कुछ टाइम जिम जाके देखो आपकी अनाउट में रिवाइज हो जाएगी लॉट ऑफ मसल्स एंड आर बीइंग टेस्टेड देयर ठीक है चलिए 45 ईयर ओल्ड स्ट्रीटेड हॉस्पिटल आफ्टर ही फेल फ्रॉम बाइसिकल रेडियो एग्जामिनेशन रिवील्स फ्रैक्चर ऑफ बोथ टिपिया दोनों टिपिया बोथ बोन लेक फ्रैक्चर ऑन एग्जामिनेशन देशन है फुट ड्रॉप हो गया समझो फुट ड्रॉप कौन सा कंपार्टमेंट गया सोचो फुट ड्रॉप हो गया लास्ट क्वेश्चन से कोरिलेट कीजिए बट नॉर्मल इवर्जन विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड अब बता दो इसका आंसर हम्म टिबियल कॉमन पेरोनियल सुपरफिशियल फिबुलर या पेरोनियल सेफनस और डीप फिबुलर बता दो भाई इसका आंसर बता दो बी बी क्या कॉमन बेटा इवर्जन नॉर्मल है समझो दिस इज अटिक नर्व ये चली गई नीचे टिबियल लेटर में आ गई कॉमन पेरोनियल नर्व ये डिवाइड हुई सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व सिंपल दिस गोज लेटरल कंपार्टमेंट ये कराएगा इवर, इवर्जन तो नॉर्मल है इवर्जन नॉर्मल है फुट ड्रॉप फुट ड्रॉप मतलब नॉट एबल टू डू डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा फुट ड्रॉप हो रहा है एंटीरियर लेग एंटीरियर लेग की नर्व कौन से डीप पेरोनियल डीप पेरोनियल हो गया ओनली डीप फिबुलर ठीक है इवर्जन नॉर्मल है इफ देर वॉज लॉस ऑफ इवर्जन ऑल्सो ठीक है वी वुड हैव ऑन विथ कॉन पेरोनियल ठीक है ई हाँ वेरी गुड ई आंसर हो गया शाबाश ई आंसर है आगे चलते हैं अच्छा ये एक लिम्फ नोट का क्वेश्चन है लोअर लिम्फ का अच्छा क्वेश्चन है अ बॉय रिसीव द सुपरफिशियल कट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट एक हिंट दे दूं पहले लिम्फेटिक्स ट्रेवल थ्रू वेसल्स या वीन्स ठीक है बहुत सुपरफिशियल तो जहां जहां वेन्स जाएंगे वहीं में लिम्फेटिक्स जाएगा वो आपको बहुत बड़ा हिंट है फॉर दिस क्वेश्चन सुपरफिशियल कट ऑन द लेटर साइड फुट 
एडमिट द इमरजेंसी सुन स्यूचर फोर डेज लेटर रिटर्न टू द हॉस्पिटल विद हाई फीवर एंड सोलन लिम्फो नोट चार दिन बाद बुखार और लिम्फो नोट एकदम सोलन लिम्फो नोट है लिम्फोडेनोपैथी हो गई विच ग्रुप ऑफ नोट विल फर्स्ट रिसीव अब हिंट ये है सुपरफिशियल लेटर साइड में दे ट्रेवल अलॉन्ग विद वेन बताओ भाई ऑप्शंस आपके सामने हैं पॉपलिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोट वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल लिंगल डीप लिंगल हॉर्जोनल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल लिंगल या इंटर लिंगल एक भाई खतरनाक खतरनाक ऑप्शंस हैं बट आई विश ऑल द बेस्ट ई और ए ई में जा रहा है अच्छा अच्छा ई में जा रहे हो ए एक अच्छा सोचो सुपरफिशियल लेटरल पार्ट कौन सी वेन है यहाँ पर विच इज सुपरफिशियल वेन इन द लेटरल पार्ट ऑफ द फुट स्मॉल सेफेनस वेन इसी के अराउंड होगी एल वाई लिम्फेटिक समझो Where does this vein drain to? Popliteal vein. So, this lymph node will go where? Popliteal lymph nodes. First lymph node, which one will be? The first lymph node will be the popliteal lymph nodes. This is our answer. If I ask you, if this popliteal drain where they drain to deep inguinal, they drain to deep inguinal. They don't go to superficial, but popliteal artery is deep. Now, popliteal vein is a deep vein. So, where the lymph nodes are deep, they will not come superficially. So. पॉपलिटल वेन पॉपलिटल लिम्फो नोट विल गो टू डीप इंगल खत्म क्लियर ट्वेंटी एट बोन पहचानो भी दिस इज अवर फुट ठीक है फुट का एक्सरे बोन पहचानो कौन सी है ये फ्रैक्चर टार्सल बोन पहचानी है हेयर आई कैन गिव यू हिंट चाहिए तो ये ट्यूबरकुल पहचानो इट इज प्रेजेंट इन द फिफ्थ मेटा टार्सल इतना हिंट दे रहा हूं ये फिफ्थ मेटा टार्सल है यहां पर यू हैव द स्पेरोनियस ब्रेविस एंड पेरोनियस टर्शियस यहाँ अटैच होती है सो यू हैव दिस ट्यूबरकल कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ इफ मैट आसल ये रीजन भी सुन लो पेरोनियस ब्रेविस अटैच होती है नॉट द लॉन्गस अब अगर ये मैंने फिफ्थ है तो बताओ यार ये कौन सी टार्सल है आइडेंटिफाई कीजिए क्या आंसर आ गया डीज 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 बड़े सारे डी डी आ रहे हैं डी डी अरे वाह वाह डी सबके आंसर गलत हैं वेरी गुड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अब समझो डोंट वरी अगर गलत आंसर है देन यू आर एट द राइट प्लेस अब एक मिनट के लिए समझो Suppose this is a medial side, that is a lateral side. ये bone हमारी calcaneum है. ये ऐसे गई, ऐसे ऐसे, ये गई calcaneum. इसके ऊपर रखी है हमारी. Suppose this is the another bone. ये talus रखी है. So talus is seated over it. ये calcaneum है. This is talus. Talus आगे गई बेटा navicular में n navicular. So ये है talus navicular joint. Calcaneum joint बनाती है cuboid से. ये है क्यूबॉइड सी यू बी ओ आई डी यहां है बेटा तीन क्यूनिफॉर्म एक दो तीन मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल दीज आर क्यूनिफॉर्म सातों इन तीन चार पांच छह सात अब आई टोल्ड यू हिंट दे दी थी मैंने यार ये है फिफ्थ मेटा टार्सल तो कौन सी बोन थी वो अब बताओ कौन सी बोन है नॉट एन विच बोन इट इज क्यूबॉइड शाबाश सारे का है ना इट इज क्यूबॉइड ये क्यूबॉइड है बेटा अब सम, समझो ध्यान से These are the cuneiform. ये C U N है, C U N ये भी C U N हो. These are three cuneiforms. ये बेटा C B S cuboid. कोई क्या बोलता है? Calcaneum, calcaneum ये रहा. Calcaneum, calcaneum cuboid joint, saddle turn joint. ये बोने बेटा navicular. Can you see a separate bone? ये है talus. एक दो तीन चार पांच छह सात सात bones. याद रखो. We all learn. She looks too pretty. Try to catch her. होता रहता है. इसको catch कर लेते हैं. इसको catch नहीं कर पाते हैं. इसको भी catch करो. Look at the tarsals also. बहुत important है ये. ठीक है? You are walking on these tarsals, कभी टूट सकते हैं यू मे बी आस टू सी ए एक्सरे ऑफ फुट आगे चलो भाई एक लंबा सा क्वेश्चन है बट द क्रक्स ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन का क्रक्स बता देता हूं द पेशेंट इज आस्ट टू मेक अ ओके साइन मेकिंग अ सर्कल विद द इंडेक्स फिंगर एंड थम ऐसा करने को बोला गया राइट हैंड से कर लिया बट लेफ्ट हैंड से पेशेंट इज ऑनली एबल टू डू दिस ऐसे ही कर पा रहा है ठीक है एक सेकेंड so this is normal that is abnormal ये normal कर पा रहा है that is abnormal अब बताना है बेटा nerve कौन सी damage है हाँ जी deep branch of radial superficial branch of radial anti interosseous and median are proximal to carpal tunnel बता दो भाई anti interosseous simple question simple बन गया यही है अब पूरा पढ़ोगे यही निकल के आएगा answer is anti interosseous nerve branch of the median nerve this nerve supplies एफ डी पी लेटरल हाफ एफ पी एल एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस तभी यहां पर ना तो ये एफ डी पी काम कर पा रही है ना ही एफ पी एल काम कर पा रही है 
and therefore it is like this shape instead of being a circle chaliye 30th question last question we promise 30 question 30 pe aa gaye ek small clapping ho jaye for all of you being still over here till 30th question karo ji 75 year old fell in hospital and landed on her hip the given ap axis reveals fragmentation of the proximal femur proximal femur ko kuch fragmentation ho gaya which muscle is most likely detached in association with the fractured fragment bhai ye yahan par kuch problem aa gayi proximal femur mein fragmentation what muscle is detached gluteus maximus medius iliopsoas biceps femoris a b c d are wah bahut clapping ho bhi gayi shabash batai bhai answer b is b b b b b b b b gluteus very good shabash which is this part of the femur greater trochanter tubercle near trochanter <coughs> gluteus medius minimus are attached answer hamara medius ho gaya answer What is the nerve supply? Superior gluteal nerve abduction, Trendelenburg sign. ये maximus जाता है inferior gluteal nerve से extensor है ये. Iliopsoas attaches to the lesser trochanter LT. जो कि यहाँ पर होगा आपका. पीछे side यहाँ पर LT lesser trochanter. Biceps femoris, biceps femoris. ठीक है? चलो guys, this is all and I wish you all the best for your exam. Exams बस pass में हैं यार. कर लो तैयारी. Last week I said before also and autumn को last week revise कर लो इतना कर सकते हो. कितने MCQ करने कर लो. कोई डाउट हो कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड नॉट मी एक्सप्लेन बाय डॉक्टर अंकित वहाँ पे आज कोई प्रॉब्लम हो तो एल्स ऑल द बेस्ट यू गाइस हैव डन ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स यू हैव डन और आई कैन गेट अ सेंस कि हाँ योर प्रोफेशन गोइंग गुड बस अब सांस लेनी है पाँच तारीख को शाम को इसी थे उससे पहले सांस मत लो बस सो जितना सो सकते हो मिनिमम पॉसिबल रिवाइज करते रहो कुछ नहीं करना दैट्स ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम ऑल द बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट बाय एंड सी यू विद फ्लाइंग कलर्स बाय